mai sauraro assalamu alaikum barkan mu da wannan lokaci barkan mu kuma da sake kasancewa a cikin wannan shiri na daurin boye shirin da muka ce muka tsuguna mu yi kwance kwance na abubuwan da aka yi saboye domin an karar da mahukunta da kuma wayar da kan al'umma sunana muzammil ibrahim ya kasai da zan jara gamar wannan shiri alhamdulillah a cikin wannan shiri yau muna tare da barista umar usman dan baito barista mu ne maka barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai kuma comrade abella basi fage wanda shi ma muna tare da shi comrade mu ne maka barka da zuwa assalamu alaikum masu sauraro to mai sauraro kamar yadda kaji a kowane mako muka dada ko ba tutuwa da zamu tattauna a to a wannan mako ma zamu fara ne da batuna wani zama da majalisun kasar nan suka yi dokoki akan wato fita da shugaban kasa yake yi waje domin neman lafiya wanda zauran majalisun sun bada umarni ga fada shugaban kasa cewa shugaban kasa ba zai rika fita kasashen waje domin a duba lafiyar sa ba to ya wannan batu yake ta fuskar doka ya kuma yake wani irin tasiri zai yi barana gara kwallon ga barista a tashin farko kafin mu je ga comrades barista ya kakalli wannan umarni na majalisar wakile a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira a to ni a fahimta ta wannan umarni da yan majalisa suka bayar ko kuma ka shedi da suka yi na cewa mai girma shugaban kasa daga wannan karan to ya kamata ya haramta wa kansa ko kuma su sun haramta mar sake fita kasar waje domin nema wa kansa lafiya to ni a fahimta ta wannan abu ne daga baki ɗin yan Najeriya i kamata su yi mara ba da shi saboda kaga idan kai la akari a wannan yana ba mu wani outlook ko kuma yana ba mu wani portrait a ga idanun duniya yana nuna gaza wannan Najeriya a ci yau matsala ta ciwon kunni ba za a iya yin maganinta a Najeriya ba sai shugaban kasa ya fita kasashen turawa wanda kuma idan ka tsaya kai la akari din bun kudin da ake kashe wa asibitin fadar shugaban kasa bana tunanin a Najeriya akwai asibiti kowane iri ne da ike lakume kudin da asibitin fada shugaban kasa ike ci to saboda haka yan majalisa yanzu a kasan kudi da aka kawo musu proposal din budget an warewa asibitin fada gwamnati nera mai gugan nera har nera biliyan 1 da 3 da miliyan 300 kenan nera miliyan 1 nera miliyan dubu daya da miliyan 300 wanda din Najeriya ba wani asibiti guda daya da aka ware masa wannan kudi wanda akwai lokacin da aka yi ismetin din cewa a shekara 10 nan asibitin ya lakume kudin yan Najeriya nera biliyan 9 da yan kai to amma fa abin ta kai ci shi wannan asibitin da ike hadiyar kudi kuma baya iya yi wa wadanda ya kamata yi wa magani maganin karamar larura da take damun su ka fuskanta ko matar shugaban kasa Aisha Buhari akwai lokacin da take yin jawabi take cewa abin ta kai ci wannan asibitin na fadar gwamnati ka fuskanta ko babu sirinjin allura a ciki to babu x-ray machine irin dai machine inji na daukar hoto wanda na tabbata a nan asibitin Murtala da asibitin Malan Aminu Kano idan ka je department din X-ray to za a fito maka da wadannan mashin 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 din na daukar hoto na daukar hoto ba ma za su irgu ba amma asibitin gidan shugaban kasa babu wannan take cewa larura ta kama ta wanda a lokacin ake cewa da ita ta yi kokari ta fita kasar waje take tunanin to ni ita ba yadda za a yi ta fita kasar waje neman lafiya a lokacin fa shugaban kasa yana can yana kwance to saboda haka ita a asibitin Najeriya za a duba ta to a karshe dai asibitin da ta je shi ma a Najeriya ne amma asibitin da yan kasar waje ne suka kafa shi suke gudanar da shi to sai take cewa ita babban abin da yake ci mata rai a wancan lokacin in dai za a ce asibitin shugaban kasa yana wannan halin to ina na talakawa to fa shi in kana mulka al'umma mulki ne da ake dora shi akan gwadabe na adalci mm. ka fuskanta ko ni wannan hanin da yan majalisa suka yi mm. to ni fa ba a asibiti nake so ka dai isa ya kamata kuma ba shugaban kasa ba a'a duk wani public officer duk wani zababbe da na dadde wanda yake kwance akan dukiya al'umma to ya kamata a yi doka da za a haramta mar fita kasar waje 
ne man lafiya da dukiyar sa ko da dukiyar al'uma haka nan kuma a bangaren karatu kage yanzu yan makarantu inda aka maida ita a Najeriya kawai da an bushi iska sai a tafiya jin aiki wani sa'in matakan da ake dauka na jami'o'in mata takwas musamman na jami'o'in matakan da ake dauka na kokarin a dawo makaranta sai yake kamar ba da gaskiya ake ba saboda duk mutanen da suke da hannu ko da ruwa da tsaki da za su taka a kawo wannan karshen irin waɗannan matsalolin ya yan su da jikokin su da ya yan abokanan su ba a Najeriya suke karatu ba ya yan talakawa ne suke karatu a Najeriya to saboda haka kaga su a wajen su in za a shekar 100 sai dai kawai dan kada international communities su zage su to haka a bangaren neman lafiya in za a kyale a ce gwamna shugaban kasa minister commissioner ka gane iyalan su duk wata kankanuwar matsala atafasa za su tafi kasar waje neman lafiya ka fuskanta ko to Najeriya ba za ta taba gyaruwa ba a bangaren harkar lafiya kuma abin takaici yau shekara 33 da suka wuce ka fuskanta ko general sana abacha a lokacin da yake announcement yake sanarwa cewa an kade gwamnatin shagari gwamnatin mai girma shugaban kasa Buhari ta mulkin soja za ta taso a 1983 kenan in kai computing din time din yanzu shekara 37 abin da yake fada zan yi kotun din sa babatun inda dan sanu abacha yake cewa healthcare are in shambles as our hospitals are reduced to mere consulting clinics without drugs water and the equipment abin da yake fada kenan cewa hanyar kula da lafiya to yanzu ta shiga cikin halin kwarar rabewa ka fuskanta inda asibitocin mu suka kasance yanzu kamar clinic dan kankanin shago da zaka je ko chemist a duba kaka a sun sun koma shaka tafi sai ita dalili guda biyu shine a wancan lokacin ka gane ko babu magani da ake bayarwa a asibiti babu ruwa da za a amfani da shi a asibiti sannan ba kayan aiki wannan yana daga cikin dalilin da sojoji suka bayar na kifar da shagari to kuma yanzu a ce dalilin da kuka ce kun kifar da wata gwamnata a da yanzu kuma a ce irin wannan dalilin ku da kuka zo al'umma suke gani masu gaskiya ku bari irin wannan dalilin ya dawo ni ba na mantawa a lokacin ina karamin yaro a wancan lokacin duk wanda suke dan shekarun wannan lokacin zai san cewa da kaje kafin ma akai ka asibiti a gidan ku za a wanke kwalabe wanda da kaje za a duddura muku magani a lokacin da sana abace yake cewa Allah ya ji kansa da rahama babu magani babu ruwa to yanzu in kai comparing da shi da wannan lokacin da kudin kama in kaje asibitin ba za ka samu wadannan medical facilities din ba to saboda haka maganar peace be lillahi sai an gyara be kamata a ce kun hana wasu irin wannan dabi'ar ba mm. wannan dabi'ar ta shakulatun bangaro da asibitocin al'umma yana daga cikin dalilan da kuka bayar na kifar da wata gwamnatin ka fuskanta ko mm. shekara 30 kuma ku zo ku maimaita irin wannan mm. shi isa wani mawaki ba Larabe yake cewa la tanha an khuliqin wa ta'atib mislihi mm. arun alayka izafa alta azimu kada ka hana wata kada ka hana wani aikata wata mummunar dabi'a sannan kai kuma a same ka dumu dumu da irin wannan dabi'ar idan kai haka haka zai zamanto aibu mai tsanani a gare ka saboda haka kira da nake yi ga mai girma shugaban kasa shine ya kamata a dau matakai ba wai asibitin gidansa kadai a gyara abun nan ba a a dau matakai dukkan asibitocin da masu mulki talakawa da ragowa al'umma suke tafiya a Najeriya izamanto suna da proper equipment wallahi ina gaya maka wannan asibitin na ki fada shugaban kasa Hadid bin Ace kudin da ake mar bijitin ana amfani da shi to believe you me ko asibitin ko asibitin sarauniya ingila ba zai wuce shi su ba sa warwa a facilities ba sa warwa kudi mai abun nan to ya kamata a dauki sai ta wara mu je ga Komar Bella Basi kaji wancan umarni na majalisin wakilan kasa kan fita fadar ko kuma kasashen waje da shugaban kasa ke neman lafiya ba dai umarni ba shawara ce to shawara ce shawara ce ai ni a fahimta ta ma ba da gaskiya ai ba na farko wannan maganar da ita da 
a zauna a hira a majalisa a taishi ba su da wani bambanci inda da gaske suke kuma yan kasa masu lura da al'amuran yau da kullun za su gamsu da su cewa tsarin da suka zo da gaske suke kuma gyaran ake da bukata da gaske yadda za su yi na farko a fara tsayawa a bincike ina kudaden da aka zuba na tashin hankali a asibitin fada shugaban kasa ai ba yanzu aka fara zuba kudin ba tun lokacin da aka fara kasa funkudi ake saka ma udan kudade ba kanana ba a cikin wannan asibiti sannan bincike ya nuna cewa da uwar gidan shugaban kasa babu kayan aiki kayan aiki mafi karanci ma wanda ake sirinji da sauran abubuwa babu su to ina kudin suke ina wadanda wato tunda dai an ware kudin kasa exactly. kuma an tabbatar da babu kuma asibiti ina mai bincike to abinciki ina kudin ina suke ina mai bincike a fada shugaban kasa ya ake da kudin su wani ne da wani ne da hannu magana ta riga ta fi shanin sarki har yanzu ba abin da ake a kanta kuma majalisa ta sani kuma tana da damar da ya kamata a ce ta zauna ta yi bincike na kwakwat an gano su wane ne masu hannu a cikin wannan an hukunta su sannan magana ta biyu bayan wannan in suna son su nuna wa yan Najeriya cewa lalle da gaske suke ba wai shawara za su ba wa shugaban kasa ba ai ba yanzu suka fara ba wa shugaban kasa shawara ba kuma ba aiki da ita ba kar kamar ta kwana kin baya majalisa ta tattauna cewa ya kamata shugaban kasa ya canza wadannan service chips din wadanda kasance wasu a mazaunin shugabannin tsaro na kasa ba a samun wani irin ci gaba ya canza har bai canza ba amma inda da gaske suke akan wannan maganar kamata yesu zauna su yi doka idan ka dawo ka kalli lokacin da ake maganar su makamai akan ba bisa ka'ida ba da sauran sa ai shi ma sun yi magana ai ba a canza ba wato ita majalisa ba an ajiyeta bane dan ta bada shawara ko ta umarni a'a an ajiyeta ne dan ta yi doka kuma ta tabbatar an budukar shine amfanin ta ga barista nan dokokin Najeriya sun ba majalisa dama ta zauna ta doka kaga yau majalisa in ta zauna ta yi doka cewa tun daga kan shugaban kasa kawo zuwa duk kan wani jami'in gwamnati ba shi da dama da inda yana kan mulki zai fita turai a duba shi wannan sai mu ce lalle sun dauko hanyar gyara kuma da gaske su kuma masana da dama a cikin kasar nan za su yadda da su amma ni wani lokaci idan ina jin irin wadannan maganganun Haji Muzammil raina baci yake yi sai in ga cewa Najeriya ya kamata a ce a yanzu mun wuce matakin wasa kamata yayi duk abin da za a yi a kasar nan a fito da shi kai tsaye a yi shi da aniya da kuma jin kawo gyara yanzu misali idan shugaban kasa ya ce ya ji su kuma ya ci gaba da fitar sa me zai faru amma in suka doka in shugaban kasa ya fita ya karya doka yau koda yanzu yana da immunity ba za a iya hukunta shi ba bayan ya soka za a iya bibiyar wannan dokokin a hukunta shi kaga idan suke haka ba shugaban kasa ba dukan nunsu babu wanda zai kara fita sannan magana ta bi mahallin malam muzammil a cikin su in za ka kalle shi a cikin kashi 100 wajen kashi 80 din su a cikin su su ma din a waje ake zuwa a duba su za ka gaba a duba su a najeriya a yanzu ya zamanin cewa ma idan mutum ana duba shi a najeriya da ayyan sa matukar ya hau kan madafun iko to shikenan to kaga wannan ne janyo kasafun kudi da ake yi a cikin kasar nan domin a gyara asibitoci ko harkar lafiya ko harkar ilimi ko wani abu ana yin shi ne kawai finally dan a debu kudin kasar kudin al'umma a fita da su kasashen Turai a Sharholia kuma ba ma magana harkar lafiya ba kamata ma yayi a dawo a kallima fita wajen ma wai ga baki dai shin mai isa komai ma sai an fita waje mai isa gwamnati take matsanta wa talaka akan kawai shinkafar waje amma mutanen nan fa barin ga ma har hutu waje suke fita si shakatawa kawai ba mu da wajen shakatawa a Najeriya ana iya shakatawa a Najeriya mata ya rufa boda ka gane ko har da fita shakatawa na farko a dena lafiya da fita neman lafiya duwatsiya ina gida eh na farko idan kana shugaban kasa ayyanka sai sun yi makarantar gwamnati ka'ida ne ba za ka fita waje a duba ka ba ba za ka fita hutu shakatawa ba idan ka zo ka ce talaka kare wani abu da kayan waje ko kuma wani abu sai mu ce da gaske kake amma ba yadda za a ce kullun ana fito da hanyoyin da za a matse talaka shi shi kadai sannan kuma duk wata irin harka ta wasa da dukiya al'umma kullun yinta ake yi a kasar nan wannan magana da majalisa ta yi ba ta da wani tasiri ba ta da wani alamu da yake nuna cewa da gaske suke inda da gaske ne doka muke so majalisa ta yi idan ta yi doka an hana shugaban kasa da kowane jami'in gwamnati fita waje a duba shi an hana shugaban kasa da kowane jami'in gwamnati ya fita hutu waje na shakatawa an hana shugaban kasa da kowane jami'in gwamnati ya dau ya'yan sa ya kai makarantar waje ko da ya'yan ka suna karatu a waje in dai zaka zo kan mulki kujera al'umma sai ka dawo da su Najeriya an hada su da ya'yan wadanda kake cewa su zabe ka ka jagorance su sun yi karatu iri daya amma matukar ka samu dama ka bada yan talakawa a makarantun gwamnati makarantun da kuka hana su ilimi 
aka ta kure makarantun yau wata biyar saboda ayyan su ba anan suke karatu ba sannan kuma a kullun a zo ana mana wannan inda gaskiya ake dokoki za a yi harkar lafiya harkar yawo harkar karatu harka komai a dawo Najeriya yadda dan gidan mai saida ya lo da doya aka hana shi karatu aka tafi yajin aiki wata biyar yana zauna a gida su ma ayyan su su dawo su zauna a gida idan akai haka sai mu ce majalisa da gaskiya take kuma in akai haka shine gyaran zai zo gabaki daya idan akai haka zaka ga jami'o'in mu sun daina tafiya yajin aiki zaka ga makarantun mu ka je ka tadda makaranta ba wajen zama a ƙasa ake zaune zaka ga an daina zaka ga cewa malamai da ake daukowa wadanda basu kware ba ai amfani da siyasa a dauko mutumin da bai san komai ba a kawo shi ko yadda ayyan talakawa zaka ga an daina martaba an tali ni an tali ni hajimu zamiri ka gane ko wato an digital era duk duniya a yanzu a harkar mulki malam muzammir ba a wasa wasan kwaikwai an daina shi amma a kullun najeriya zai wahala yau ka tashi ka kai gobe baka ga wani gem ba baka tsaya ka kallo wani gem irin gem din da ya kamata a ce masu mulki sune ya kamata a ce sun hana sun daina a kalli kuma ji da karkasashin kawo gyaran kasa daga wajen su ba wai daga wajen talakawa ba amma kullun kullun wannan abin da yake muntake ce malam muzammil shine wannan wasan kwaikwayen majalisa inda gaskiya yake tayi doka in ba ta doka ba wannan maganar ma bai ma kamata a yi wa dan najeriya ita ba ba ta da wani amfani ba ta da wani tasiri Allah ya kyauta kuma muna tsaka da haka sai muka ji irin wannan gorin da ake wa shugabanni barisa sai muka ji gwamnati sun yi taro cewa su bas yadda da ake tafikar da tsarin social media ba irin su facebook su twitter su waye irin kafafan sararwa na zamani din nan gwamnati na arewa sun taru sun yi meeting sun yi gana sun ce suna so lalle sai an sake bin dokar yadda ake gudanar da irin wayan abuwa ya ka kallo wannan zamanin gwamnatin arewa ni da farko zan kallo wannan abin ta bangare biyu to a ta fan bangaren farko zaka ga dukkan dan adam Allah da kansa ya ba wa dan adam dama damar yanci ya fadi bakin abinda yake ransa ka fuskanta ko amma sai Allah yake ta lahi bulawul jahar bi su'i min alqawli illa manzulim Allah ba ya san a fadi mummunan magana mutun daya da Allah ya ba wa dama ya fadi mummunan magana sai wanda aka zalunci shi to wanda aka zalunci shi yana da dama yi kuka ya ce wane ya zalunce ni wane ya mun ba daidai ya amma yadda abin da yake damunsa amma yadda abin da yake damunsa to fa talaka ta wannan social media din yake samun dama in an mazalunci ko an yi wani abu ba daidai ba wani sa'in ya dauka a waya sa ya da wa duniya ta gani in wani mai mulki ya zalunci al'umma ko ya sa ci dukiya al'umma ta nan talaka yake samun dama i gani kuma i yada wa duniya i gani ko da dai ana wuce gwamnati ka fuskanta ko to sai kuma bangare na biyu bangare na biyu shine ita wannan social media bai kamata kuma a yi amfani da ita wajen yada barna wajen yada alfasha wajen yada badala ba amma in ka kalla holistically a doka ka fuskanta ko duk wanda ya amfani da social media ya bata wani suna ko iyo wani kazafi ko iyo wani shari to dama doka ta yi tanadi wanda yi kazafi ko yi shari ko yi ga irin hukuncin sa to amma idan ka tsaya ka kalla gwamnatin nan sai ka ce ina tunanin su da hankalin su ya tafi su dinga barin jaki suna dukan taiki kullun inda kaga bujimin sa haka ake kama dan adam a kama shi aiki da nafin din sa a je ana cinikin sa inda kaga ana zuba wa ramun cinnaku maganin kwari su fito su mutu ko su abin nan haka bandis take bin kauye ba kauye a birnin gwari a zamfara a katsira suna kashe mutane gwamnati ba za su yi tunani da kwakwalwar su da hankalin su su zo da hanyoyin da za su yaki wannan abun ba sai kawai dama da talaka yake da ita ya fada albarkacin bakin sa ka san wannan abubuwan da yawa abubuwa ne ka gane ko akwai abin da ake ciwa taburmar kunya da hauka ake na ita kamar yanzu a wannan matsalar da muka shiga ta covid 19 to wannan matsalar da aka ce talaka i zauna a gida kada i fita neman arziki kada i fita kasuwa kada i fita office wanda kuma talaka wannan da yawan su hannu baka hannu kwariya suke rayuwa to amma abin takaici wadannan gwamnatin da aka zaba aka ba su amanar dukiya rayuwa da walwalar al'uma 
federal government ta sai abinci ta ba sa amana su raba wa talakawa ka fuskanta ko amma da yawa daga cikin sa suka yi rubda ciki akan wannan aka danne a zuwan federal government an raba wannan abin sai fa da wannan zanga zanga ta tashi yunwa da musiba da fatara da tarauti ta sa wasu talakawan a zo su jahohi ashe sun gane rumbun da gwamnonin suka boye wadannan abincin aka dinga fasa har akwai gwamnatin da ya fito yake gaya wa al'umma wai maganin kwari wai wai abincin an ci poison zai ba zai zame wa mutane to me isa baka bayar ba kafin ya zama poison din saboda aka kaga abubuwa ne na kunya kala kala a kansu saboda aka gwamnoni a tafiyar siyasar Najeriya da yawa wani sa'in sai ka dinga ganin Lijia tana bayar wa guga yana hanawa suna daga cikin manya manya matsalolin talakawa a kasar nan saboda ka kama yanzu shugaban kasa ya bada executive order cewa daka yau sai yau ka fuskanta in kudi ya taho daga federal government ka fuskanta ko na mangaren shari'a na bangaren majalisa gwamnoni da sun zo su yanka su ba su kayan su tunda ka san umarni shugaban kasa ya bayar umarni ya bayar da ma'i zakatuf oda in ba ai haka ba su akwai yadda za su daga office din account a jalar a cire kudin amma gwamnonin nan kaf suka taru suka je suka ga yawo shugaban kasa su yadda ba kuma shikenan aka jingine wannan an hakura yanzu local gamman wallahi tallahi yanzu ciya bambancin ciya momin local gamman da almajirai kadan ne saboda wannan kuɗa almajirai ba kace to waɗannan kuɗaɗen da gwamnoni suka rike musu ba sa ba su ka gane ko kawai sai kawayi gari ciya man din local gamman ya zo ya keta ma rumfaka ya yi rumfa a bakin rumfaka sai kawayi gari ciya man din local gamman ya gabtari masallaci ya gabtari makabarta to saboda haka kaga ai talauci da kake gani ba gar to saboda haka a to kada a wadu sunan e kada a wadu sunan kuma kuma da idan kaila aka rida wannan abun doka land use act ka gane ko musamman mu da muke cikin metropolitan cikin gari to doka ko dani daya ta ki daya ko taku daya ba ta ba wani local gamman dama ta yi sarrafi da shi ta ce ta bayar ba ba rista yanzu kamar kasuwa kofar wannan da aka yi yanka ciya mai wanda illegal ne jahilci da rashin sani na mutanen mu shi yake cutar da ku amma da al'umma sun je kotu shi ya man din local gamma a urban area ba shi da dama da zai iya ba da taki daya ballan ta na awaye gari yazo ya ce ya gabtari bakin rumfaka ya siyar to saboda haka ka je kotu al'umma kofar wannan bai za ku kwashi yan kallo Allah ma za tun da kotu za ta yi declare din wannan abun nol an boil a bawo a dawo da talaka a wannan ai ba kofar wannan bai ai ba wai iya local gamma ɗaya tsaya ba a ko ina ana yi ana yi a fage ana yi a munin sufal ana yi a ina ne ai yanzu abun ya zama jiki kuma al'umma ce ba ta san kanta ba yau inda al'umma ta san kanta illegality din ba zai yawa irin haka ba kuma ba rista bari ka jin ga maka wata magana abun ne ya dauko daga sama ba a taba gina gina ba a Kano state irin wannan lokacin inda ba ke zatan za a gina ba ba nan gaba za a zo a gina shi to saboda haka shi talaka kotu tana nan domin ta amfanar da talaka talaka kotu ba za ta taimake ka ba sai ka je gaban ta kana neman ko ta gana ban da ba ruwan intervention to saboda haka ni wannan abun da ni gwamnoni suka je suke meeting wai a hana talaka fada albarkacin bakin sa ka fuskanta ko ana ba ku dukiyar al'umma kuna rubda ciki akai abinci da za a ci abinci wannan da kake gani duk al'umma da ba ta fi karfin abinci ba ai ta shiga cikin lafiya wala ko na fin da kake haka tsaro saboda haka ba jumhuriyar su sun sun tafi su ba ma haka da tunda gwamnonin arewa ne tunda gwamnonin arewa ne ai akwai abubuwan da ike da mai dan arewa kamar yanzu maganganu da muke yi ka ga yanzu a Najeriya tunda Allah ya halicci Najeriya kankan kan muke tafiya da mu da Lagos ada ka fuskanta ko e a bangaren masana'antu saboda haka yanzu Lagos ta yi mana nisan da sai dai mu hango ta Adesa saboda haka batun kwanaki naga ministan wutar lantarki mm. yana magana akan matsalar ana tambaye sa in jaridar BBC akan matsalar wutar lantarkin Mambila a inda yake amsa wannan tambayar yake suke tambaye sa cewa in wannan wutar ta ginu yan arewacin Najeriya sun sallama da matsalar wutar da mai dubu uku fada hamsa yes an sallama da matsalar wutar ka gane ko da kansa fa ministan wutar lantarki ka fuskanta ko yake analysis yake cewa a arewacin Najeriya muna da stations da suke ba da wutar lantarki guda uku muna da ita a Kano muna da ita a Jos sai Kaduna ita take ba a Arewa gaba daya ka fuskanta ko 
to yanzu sai ita a Lagos ita kadai akwai irin wannan guda ukun da muke da su guda 8 a Lagos kawai a Lagos to saboda haka in gwamnonin arewa mai isa ba za su taru ai gangan ko a ce su gaban kasa sai an gina mana wannan ka san budget din nan na shekara 2021 ba ma maganar aikin wutan lantarki ko banda ko banda la ba asaba kuma wallahi wallahi wadanda suke moruwa da aikin da gaba gaba da Lagos take ba za su taba bari ayi wutan manbila ba dalili idan aka yi irin su Kano da shauran jihohin arewa za su farfado a masana'antu to amma gwamnatin ya yi masa rufi mu daina zuwa Lagos ana siya to saboda haka ka fuskanta ko ai mutanen mu ai abu ne su ya rabawa da hankali suke aiki da hangen nesa da tunani mu kuma nan da jahilci da rashin hangen nesa ka gane ko da rashin tausayi tunda har za a kai jallan a ce wai abinci bacin dukiyar da talaka ike zargin an sace mar abinci da talaka zai kai bakin sa na sanati a ce gwamna ya rubuta ciki da ita Allah ya soke warsa me to me gwamna zai da masara saboda Allah me gwamna zai yi da fulawa ko an je ta zai yi lokacin kampen kuma wadanda suke da suke burari su ne gatan talaka a Najeriya kuma su aka sama da wannan abu har wasu ma wai su dinga fitowa su dinga cewa wai poison ne taba abincin in talaka ya ce to wallahi wani talaka ko a gaban sa ka barbada wa wannan abincin shin ka far bera shi zai ka ba ije duwai ke ai magana ta ce kamar gaskiya ka tumanta sanda ake bad flu muna tsuntsaye tsuntsaye aka rika zuwa za a yadda su a a kashe mutane suna a ba mu mu ci takai ka gani to saboda haka mutanen da suke cikin yunwa da fatara ai bai kamata ma gwamna ce zai zo yi magana gwamnoni su ce za su abun nan ba ba kamar bella ba sai kafin mu zo gare ka akan wannan batu bara mu leka sashin mu na talla kamfanin samari laundry and cleaning services sun kara fada da aikin su ta hanyar kawo sabbin injinan wanki da sinadaran da ke fitar da dati ba tare da kodewa ko kuma rage ingancin tufafi ba kamfanin samari laundry and cleaning services na aikin tsaftace kayan sawa kama daga rigunan shadda yadi jacket kayan yara wato blouse da kayan makaranta a bangaren kayan mata zamu mayar da atamfarki ta koma sabuwa leshi kalkal abaya hijabai da mayafai sannan muna tsaftace labulaye da zanin gado da sauran kayan amfanin gida cikin kankanin lokaci za ku iya kiran kamfanin samari laundry and clinic service a ko ina kuke gida ko office domin karbar kayan wankin ku ka namu dawo muku da su da zarar mun kammala cikin aminci da salama salambar waya 0805555 kwas bakwai ko kuma kai tsaye ku kawo office mu dake lamba 3 Madibo House New Market Road Taroni ko reshen mu dake shago mai lamba 6 kusa da Marhaba Sinima Farm Center Kano Samari Laundry and Dry Cleaning Services cika alƙawari shine takin mu to barkan bare dawa ah comrade ya kakalle to wannan magana ta social media da gwamnati suke taro eh amma dai abincin ya lalace ka a cidda ne zamu zo kan magana abincin taron gwamnati yana nuna mana ainihin yadda hotan al'umman mu ko kuma jagororin al'umman mu yake a wajen mu wannan karubale ne a wajen al'umma su gane cewa su ne da karfin juya gwamnati ba wai an nada gwamna bane ko ciya mun ko wani dan yafi kowa karfi a gari a'a al'umma ce ta hade ta zabe shi dokoki su suka kai shi matsayin da yake saboda haka ita wannan dokar gaba take da kowa al'umma idan suka samu irin wannan rashin halin ko in kula ga shugabannin su kamata yayi su hada kai duk mutumin da bai damu da su ba kar su zabe shi kuma su fito su zabe su daina cewa ba za su zabe ba kuma su tabbatar cewa duk mutumin da baya kishin su baya kaunar su baya tausayin su ba za su zabe shi ba sannan abu na biyu wannan aiwan zami ne baya san jarfa duk kusan idan ka dauko tun daga kan gwamnatin tarayya zuwa kan gwamnonin nan zuwa kan duk wadanda suke kan madafun iko daga shekara ta 2015 kawo i yanzu ba zamil babu wadanda suka ci gajiyar social media suka yi amfani da social media suka zuga matasa suka yi musu yakin neman zabe na gaske irin daga shekara ta 2015 kawo i yanzu musamman gwamnatin APC ta yi amfani da kafai yada labare ta sada zumunta ta cin maburin ta na gaske wanda ba a taba samun wata gwamnatin da ta yi amfani da kafai yada labarai ta cin maburin ta na siyasa irin ta ba to amma ta san illa ta ta san tasirin ta domin ta yi amfani da ita iri iri to wannan a fahimta ta wata kutungwila ce da kisisi na danya zamana cewa idan aka zo shi zaben 2023 kasancewar ba su yi wa al'umma abin da ya dace ba to kaga za
za a samu gabar da suke amfani da ita suka taka suka haye to yanzu a karya ta sannan mu dawo kan masalan zargi ne wannan i'm telling you i'm telling you kar ka banta a cikin yan siyasan nan akwai wadanda suke ajiye yara yan musamman saboda lalacewar al'ummar Haji Muzamil wai ajiye matasa wai a ce wai yan wai yan social media ne aikin su kawai sau su i'm telling you ka gane ko wato wai su ne za su hau social media su rubuta masa abin da ransu yake su ransu yake su su kara karya su yi shirme kaga wannan wace irin al'umma muke samu kamata yi matasan mu su gane cewa su fa ya ne kamar na kowa ya ne kamar ƴaƴan wanda yake sa su su irin wadannan abu me yasa ƴaƴan su ba sa yi sannan Haji Muzamil idan ka dawo ka kalla halin da muke ciki na harka tsaro kamar yadda ba sista ya fada akwai abubuwa na tashin hankali da suke faruwa a jihohin arewacin Najeriya kamata yi a ce gwamnonin nan shekara uku ko shekara hudu baya sun zauna sun yi mitin sun tattauna akan menene yake janyo halin tsaro da ake ciki ana kashe mutane fi da yadda baka zato a rewacin Najeriya Haji Muzamil sannan bayanan masana kutungila tsaro masana kissa da kisisi na tsaro yana nuna cewa sakaci ne da halin ko in kula da rashin damuwa da al'umma yake janyo irin wadannan abubuwa Haji Muzamil kamar yadda na ga maka da zu a digital era muke muna karni na 21 duniya ta kai matsayin da ta wuce a ce wai mutum wai yazo yana ta'addanci ya ce zai zo ta'addanci ya zo ya bude gari ta kuma ya tashi ta ba abin da ya biyo baya a tsaye a kalla abun nan duba na basira kuma wai a rasa inda yake ka gane ko abin da wanda bai ma kamata a ce yana faruwa ba idan ka dora shi a mizani na hankali kwanakin bayan masana har ka yaki da ta'addanci da masana tsaro suke magana cewa drones drones irin wanda amerika tai amfani ta kashe wani ba eh kuramin jirage marasa matuka irin wanda amerika tai amfani da shi ta kashe wani bawan Allah kwanakin bayan na iran wannan abin da ake magana duk guda daya abin da ake sai da shi ana sai da shi dala miliyan 16 idan ka dawo da shi naira ya zama naira biliyan biyar da dugo shida to irin wadannan kudaden nawa muke da su a Najeriya nawa ake ware su a yawon a kashe su nawa ake ware su a fitattu rai a kashe su nawa ake ware su a biki a watsa su akan titi a ba mawaka da sauran su ka gane ko to inda gaskiya ake kamata a ce wadannan kuraman jiragen sun zauna sun yi mitin sun matsanta gwamnatin tarayya tunda ai suna iya matsanta ta akwai policy na wani gwamnatin tarayya na ci gaban al'umma da take fito da su kuma su nuna basa su kuma ta bi su to in haka ne ai an san cewa masana tsaro suna kuka ce wa babban abin da ya janyo halin ko in kula akan harkar tsaro ba wani abu bane in ka ta kaita shi ga baki da irin sarrai sarrai ga baki daya saboda mutane ne an ga gazawa su jiya an ga gazawa su shekaran jiya an ga gazawa su yau gazawa su tana bayyana yau da gobe da jibi kuma an kyale su an zuba musu ido su ne jiya su ne yau lokacin su ya wuce an ce lalle lalle su zasu gwamnonin nan al'umma su ake kashewa menene yasa ba za su hada kai su je su samu shugaban kasa da murya daya ba akan cewa wannan kisan da ake na tsaron nan a dakatar a dakatar da shi za a iya dakatar da shi an kashe mu ta daya a jahar oyo ne kar ka manta na yi magana a nan wajen mai martaba a lafin na oyo o balami da adeyemi ya fito ya maganganu ina manyan mu suke me yasa ake kashe mu kullun me yasa ake yin shuru ya kamata a gane da kashe mu da ake a dakatar shine maganar da ya kamata a yi mana kuma a toshe duk hanyar ai an sani an sani ba wani mutum ai ba wani mutum wanda yake daga sama duk wani an san menene yake faruwa bari ga maka wannan wata wata magana bana mantawa daya daga cikin gwamnonin arewacin Najeriya man na sai da rufai akwai wata magana da ya taba yi yake cewa wadanda suke aikata irin wadannan abu a lokacin Jonathan yake an san su ai ba mala'iku bane ba daga sabon su ka so ba ya ba cikin gwamnati yace jami'an tsaro sun san su kuma gwamnati ta san su yake kafa misali yake cewa lokacin yana minister Abuja bayanan sirri da yake samu be kai da ya bisa goban wanda shugaban kasa yake samu ba me isa sun san wannan yanzu ba za su fito si wannan magana ba ya kamata a gane rai rai ne rai kan mu da ake dauka yan yawa a dakatar manyan mu idan ba su damu ba to al'ummar mu su gane ba su damu da ba su damu da su ba kuma idan zabe ya zo ya kamata al'ummar su fito mu zanni sai ba mu zo nan wajen ba sai ka jinga ma sai ka jinga ma abubuwa ne da yawa suka taso iri iri ka gane ko akwai abin da ba haushe yake ce masa bugi da ka wato taku irin na kurege idan ka matsanta shi ka toshe masa hanyoyi ta kowace irin fuska zai fito ta fuskar da baka sani ba yanayin da muke ciki a yanzu idan ka kalla ba shi da bambanci da irin wannan talaka yanzu bugi da kai yake yi baya tunanin ya bambance daidai da rashin daidai bari zamu dawo zamu dora daga inda zai ya ma ni abinda nake san kara magana biyu ce musamman akan bangaren tsaro da kai magana kaga kasar da suka san daraja da mutuncin in kasar su mutun da aka kama na America mutun da ta 
aka kama na Amerika a Niger aka taho da shi Nigeria amma sojojin Amerika suka yi gongoto suka zo hakka tsana a dare daya suka suka gama da wadanda suka sace shi suka dauki kayan lafiya lau kuma kuma wai wanda har ta kai shugaban lalace 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 wa barista wai wai lalace wa ta kai wadanda suke bakin bodan nan musamman kusa da Niger har sai ya zamani cewa sun fi gamsuwa da sojojin Niger su kai musu complex su zo su kare su akan su ga jami'a su Nigeria ka gani na Niger na Niger su kare su kuma Haji Muzabir bari ga ara sama ta inda zaka san cewa akwai gazawa da kasawa wacce ta bayyana a fili chadi a cikin kwana bakwai ta kawo maganin abubuwan da ake mata me chadi ta fi Nigeria chadi ta bata fi Nigeria ko ba magana ce ta shugabanci magana ce ta kumaji magana ce ta aniya magana ce ta alayi da gaske magana ce ta babu yaudara babu kariya da gaske ake al'umma ake kauna sannan abu na biyu da gwamnonin nan ni nake kira a ƙarshe su yi a matsayin su inda gaske suke kishin arewa da zuna ga ya ma da Lagos muke tafiya kan 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 yanzu ta yi mana tazarar da wallahi a shekara 20 ba za mu iya kama su ba ka fuskanta ko to fa akwai jahar da yanzu kwata was insignificant kafin yanzu kamar Onicha almisali Onicha ba a hada ta da kowace jaha akan bangaren kasuwanci bata kai matsayin da za a hada ta da Kano ba amma fa yanzu ita ma Onicha za ta zo ta yi wa kowace jaha arewacin Najeriya fintan kau dalili kuwa shine a wannan gwamnatin da ake ciki wacce kuri'an yan arewaci ta kawo wannan gwamnatin a wannan tafiyar da ake yi Onicha fa jirgin ruwa zai fara zuwa tun da ka chana har Onicha kai tsaye ka fuskanta tun da ka chana har Onicha kuma a wannan gwamnatin ina namun ruwan da aka ci za a jawo to ma ba report mu ba a zo an bude abin da babu shiya kasa ba to an musani ba ko shiri gwamnati take yi ba wannan shiri ne abin da mutanen barin sun ce ko hanyar da za a ci gaba a shari ba to saboda haka gwamnati ka gane ko a a gwamnati inda gaske suke yi ka gane su hadu su je su ce da shugaban kasa kai mana wannan aikin da zai zo i haba ka azzi kin gabaki dai mutanen arewacin ai man bila a kuma jawo ruwa ai man bila a jawo ruwa inda gaske suke yi kishin al'umma su suke yi inda gaske suke yi cewa kishin kishin bangaren suke yi ka fuskanta ko amma ka zo kana yin magana wani social media ko facebook Allah ya Allah ya soke ha yanzu dai muna da abin da yake da alaka da gwamnatin kamar ta kan kazan fara a kwanakin baya an samu matsala na batun kwashi kayan tallafin corona da aka yi a cikin satin da mamun ji wasu abubuwa da suka fito a nan Kano me kake da shi za ka akan wacce tallafi da kayan abinci da aka aje ba rara ba a wasu jihohi na Najeriya na farko da ita gwamnatin tarayya da ta dauka ta ba su ba na tunanin cewa damun ta ba da ni dan ya zo ga al'umma a karmi a kwari na Najeriya tsaya tsaya mana ai ba mu ai ba magana fita bane Haji Muzammil ai a Najeriya muke kuma kowa ya sani ai shugabanci ba abun wasa bane wai a ce wai shugaba ya yi nashi wai wani ne bai aikin sa ba duk inda kaga an samu gazawa da kasawa daga shugabanci ne babu yadda za a yi shugaba ya dau kayan al'umma ya ba wa wani wani ya yadda ran sa yake so da shi sannan ya kau da kai ya ce wai ya yi nashi ba haka shugabanci yake ba kuma irin wannan uzurin da muke bayarwa shine yake sa a kullun rashin kyautawar yake ara karuwa kuma babu randa za a dena bari ka fa maka wani misali har ma ga cikin malaman Muhammadu Muzammil sai ka ji an zo wai ana kafa misali da cewa ai wane ai ba shi da wadanda za su taimake shi ne ai shi yayi iyayen sa ai ba ba ai kaza ba to wani abu da nake so in tambaya su shin shi gwamnonin baya ko kuma gwamnatin baya ta janatan da ta uba san jo ba su nada mutane ba ko su su kade su ke mulki ko nada musu akai su ba in haka ne kamata yin yadda mutane suke hawa kan mambari su ce shugaban kasa yayi nashi wasu ne basi ba janatan ma shi ma yayi nasa wasu ne da ya nada basi ba uba san jama shi ma yayi nasa wasu ne da ya nada basi ba a tarihin duniya ma ba wani shugaba da zai zo ya kau da kai ai barna yanzu ba ido bai komai ba wanda yake da laifi duk shugaban da yazo ya aika ta bage dai ba ba laifinsa bane wadanda ya nada ne basi ba ban ta bagani irin wannan ba barista duk inda kaga an samu rashin daidai sama ce ba tai abin da ta dace ba inda an samu tsayayya sama to kasa sai yayi an gyara ta ai da mun amfanin mulki da shugabanci ka hana barna idan za a yi ta amma matukar za ka ga an yi barna ka nada mutun ya barna ka kauda masa ido wai ka ce kai naka to shugabancin ba shi da amfani mu dawo kan matsalar gwamnonin nan idan ka dawo ka kalli yadda ake boye wannan kayan abinci kuma ka kalli dalilan da gwamnoni suka bada wai cewa ana jiran barkewar cuta 
ta corona da za ta zo a sakan nabi ai kai ai kai ai kai ai kai ai kai ka san cewa ba da ma shuru muke ka gane ka gane har ya za a yi matsala ina zuwa ai ina zuwa 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 ina ridde wa suke suka lalace kuma a kai an ci arraba na Kano ni bari a yanzu a yanzu rahotannin da suka fito cewa a raba ku suke lalatattu ne wadanda a yanzu a yanzu ake rabawa ai ta tabbata yanzu ana rabawa a jihar Kano mai isa aka ajiye su suka kawo yanzu su ma sauran gwamnonin sun rarraba sun boye nasu ne yanzu kuma dalili yasa aka fito kuma idan yanzu ake rabawa ka ga ya Muhammadu Zamir mai isa a baya ba a raba su ga baki daya ba sai yanzu a fito a ce ana raba su menene dalili al'umma sai gane shugabanni sai gane cewa shugabanci ba wasa bane gwanda ma a duniya a hukunta ka ko kuma a ma magana ka gyara akan aziba ma ido Allah subhanahu wata ala ka dida shira na igobi shugabanci in ka san ba za ka iya yin adalci ba to bai to gwanda ma ka soka ka dena Allah ya ji kan dan masani yake cewa behind every crisis in the world is injustice rashin adalci a bayan kowane irin tashin hankali a duniya ko rikici rashin adalci shine yake tabbatar da wannan abu inda akwai adalci abubuwa da yawa ba za su yi ba gwamnatin tarayya inda ta so abin nan ya zo ga talakawa ba za ta ba gwamnoni ba tsari ya kamata ai duk mutumin da ya rasa tsari malam muzammil ba zai taba cin maburin sa ba na farko kamata yi a ce tunda gwamnati ta san tana da tsare tsare na social investment kamata yi a ce tana da data tana da bayanai na kowane irin states kowace irin local government kowane irin ward magana ce ta tsaya a dauki ma'aikata ko ma'aikin rakin din su duk inda aka tadda tangarda a yi hukunci duniya ta gani idan aka same ka da cin amana haji muzammil aka ga an hukunta ka duniya ta gani wancan zai kiyaye wancan zai kiyaye amma idan aka samu mutun daya da cin amana aka ce shugaban kasa yayi nashi to go ba za a ci gaba da yi ba za a dena ba to saboda ka inda an so abun nan ya zo ga talaka na farko gwamnatin tarayya za ta zauna ta yi tsari a yanzu da ga ya maka cewa duniya ta ci gaba akwai tsarin da za a rinka tarakin ka yana duk inda suke ana ganin su sai an tali ju akwai tsare tsare ka gane ko idan aka zuba ido aka sa ido yadda ya kamata aka proper supervision dama ai shi shugabanci gabaki dai supervision ne malamin zamin sa ido ne in dai ba za ka iya sa ido ba to da kai da babu a shugabanci duk dai ne to saboda haka a harka social investment ba wai wannan kayan tallafin na corona ba gabaki dai ba sa ido an kau da kai an zuba wa wadansu mutane ido wadanda gazawar su da rashin kwarewar su ya fito a fili an zuba musu ido sun yadda ran su yake so saboda haka magadar wai a zo a ce mana wai an raba wai wani ai nasa yayi menene Allah ya kyauta bari samu kalle batun abun da yake cewa valid added task karin kudin kayan masarufi da aka ce akwai yuwar fa nan da shekara mai kamawa gwamnati za ta iya kara wancan kudi baya ga kudin wutar lantarki da yanzu haka fa ake kansa an kara fa sosai wanda aka ce a dan jingine shi an sa ta tuka to yanzu ya fara aiki a wasu jihohi an samu karin kudin wuta to akwai kuma kayan masarufi da aka ce su ma za a iya kara nan gaba ta baki ina ji minisan kudi je ta yi magana ko bari sai ka kallo dan kalamai na ta da farko dai abin da zan fara kira zan fara wannan abin ne da kira da gwamnati na Allah madaukakin sarki abin da yake cewa wa iza hakantun bainan nasi an ta hukumu bil adal na duk sanda za ku yi hukunci ko jagoranci a tsakanin mutane da zaman toto an yi wa talaka hukunci na adalci hukunci na tausayi hukunci na jinkai ka fuskanta ko yanzu idan ka tsaya kai da akari shi talakar najeriya wallahi inda ka gage da haka ake matsatsa mai yabo inda ka gage da ake matsat talaka a fito da mai daga jikin sa a ce kuma to aka ci gaba da matsat dai ana abun nan ka fuskanta ko kuma shi kamar inda kwamarin yi fada haka cewa dan masani ya ce duk inda ka ga ana tawaye ko ana hatsaniya wallahi rashin adalci ne yake kawowa ina shi wadan fodiyo yake cewa al'adul asasul mulki shi adalci shine foundation din da mulki yake tsayawa yi karfi a tsakanin sa to saboda haka ita gwamnati masu jagorancin al'umma Allah ya ba su ne domin su tausaya wa talaka a cikin talaka a sa rayuwar talaka ta cika cikin jin dadi annashuwa walwala ba a ce kullun talaka yau an kara wa talaka 
kudun mutallan talki an kara wa talaka outrageous kari na kudin mai ka fuskanta ko hannan kuma a zo a ce za a kara wa talaka kuma additional wannan vat wanda talaka duk abin da zaka siya duk wani abu da zaka siya to sai abin da kake iya siyan sa naira biyar sakamakon wadannan kare karan sai ya koma naira bakwai ka fuskanta ko to idan ka dora albashin talaka akan su keli ko kuma dan abin da talaka yake samu tunda talakawan ma da suke ba yan albashi ba wadanda suke living from hand to mouth wato sai sun fi hannu maka hannu kariya sai ka fita za ka samu sun fi yawa a najeriya ka fuskanta ko to saboda haka kuma comrade wannan dan albashin da ake cewa dubu talatin ta fuskanta ko ake bayarwa wanda har yau wasu jahohin eh sun janye wasu jahohin ai comply busu mai da aka zo copy da tun wasu jahohin sun janye sun janye wannan ka fuskanta ko to ita fa wannan dubu 30 din idan ka fasa ta a sikeli ka fuskanta ko wallahi talaka ba za ta iya raka shi wata dai ba to amma kuma gwamnati kullun ta ce za ta abun nan kuma fa a irin wannan kudin da ake matsa a jikin talaka talakan da aka kasa bawa wuta wadatacciya talakan da aka kasa bawa magani wadatacce talakan da aka kasa bawa tsaro talakan da aka kasa bawa hanya mai kyau titunan da talaka yake bi ya zama tarkon mutuwa da mota ta taka wanda sai ka ji fas sai ta kife sai talaka wa su mutu a ce kuma shi za a kara labta wani wi wanda kuma kudin nan process din kudaden din an samu yau sai ka ji an ce ga yi shugaban kasa ta dauko zindime man jirgi da kudin da aka matsa a jikin talaka ta tafi daukar hoto ka fuskanta ko banda najeriya a ina ake yin irin wannan haka to ya kamata gaskiyar Allah masu mulki su canja tunani su dau matakan da za a sassautawa rayuwar talaka su dau matakan da talaka ka gane ko zai zama to yana jin dadi yana annashuwa kamar inda raguwar talaka wa ke a duniya kamar ya ka kallo wannan batu na shi bat ai in ka kalli da man sunnan wannan gwamnati ce ta shugaba Buhari eh da kake zargi a a ba zargi bane abu ne a zahiri bari in tuna bari in tuna maka in ka manta na farko daga zuwan wannan gwamnatin aka kara farashin mai daga naira 87 zuwa 145 duk a cikin ci gaba daga nan aka kara wa talaka haraji na bat rashin tsaro yin tun karo arewa masoyancin Najeriya manoma da suke zama su noma a cikin kasa suka shiga tashin hankali in ma ka fito nomar za a yi kanka a kama ka a ji ana cikin ka bayan an gama wannan an ba liyar ruwa ta zo wadanda suka iya dorewa suka yi noman noman ta su ta lalace saboda ba a ba wa dama da manmu da gabobin ruwan mu kulawa ta gaske ba duk ya zo cinye kayan noman bayan an gama wannan gwamnati ta zo ta kulla boda ta ce an daina shigowa da komai bayan wannan corona ta zo aka kulla mutane suka shiga cikin tashin hankali suka shiga masifa suka shiga bala'i wadansu gasunan dai wadansu yunwa ta raga raga da su bayan an gama wannan aka zo aka kara wa man peter ajan kudi bayan an gama wannan aka zo aka kara wa bankuna duk idan ka zaka cire naira dubu daya a banki sai an cire maka wani abu in zaka fitar kullun bayan an gama wannan wayan nan in kai sai ka ga can an cire ma can can an cire ma can bayan an gama wannan yau kuma ana kokarin a kara wa talaka ba kuma duk wannan abin da ake yi shi gaba ake gyara ne ake yi wa talaka a ina so in ma bayani a shi sai na gaya ma sunnan gwamnatin ce in ka dauko ka kalli yanayin wannan matse talaka da ake yi da kara wa talaka kudi da cire tallafi wannan shine ci gaba a wannan gwamnatin ina fatan ka gane ai da sanda ake za ka ga ana cewa daidai ake yi kar ka manta kwanakin ba a yi komai babu komai tunda ai shi ba ai majority daga cikin talakawan ma da yawa a baya sun yadda hakan shine daidai to in ka lura dabi'a gwamnatin ta yadda hakan shine daidai kuma hakan shine ci gaba abin da zai baka mamaki ina masana da suke ba gwamnati shawara ta fuskar tattalin arziki duk kasar da ta samu kanta a cikin wani irin yanayi irin wannan hajji muzammil ba a takure talaka a matse shi irin wannan matsewar in ta yawa shi yake yo mutuwa ina zuwa ina zuwa idan ta kore ta yawa Haji Muzammil shi yake zanyo ka ga mutane suna tunani na rashin hankali saboda ga lokacin da dan adan ya kai matsayin da zai iya zuwa ya dauko tractor be ma san ne zai wato in talaka ya shiga masifa zaka ga yana zuwa ya saci abin da be ma san zai da shi ba har da ba hon ina fatan ka gane ka gane ko ka gane ko to ai ka kalla babu hankali a ciki ba don komai ba saboda an rikita rayuwarsa ina fatan ka gane gani yake ko ne ya dauko ma abinci ne ka gane ko mahukunta su gane tsaya ka ji tsaya ka ji tsaya ka ji muzammil ina so ka gane wani abu wallahi matukar yan majalisun mu suka zuba gwamnati ido yau a cire tallafin kaza yau a kara kudin kaza gobe ai kaza wallahi tallahi muzammil da hannunsa ake yi 
suna da damar da zasu iya dakatar da gwamnati akan irin waɗannan abubuwan da ake ai ba ai majalisa don su zuba ido ai komai ba komai ba su wakilan al'umma ne idan za su zuba ido gwamnati tana irin wannan kuma ana anta ya musu kudi a kasafin kudi ana wasa da duke al'umma duk fa wannan wasan kurar da ake da kudin mutane ya ji muzammil shugabannin Najeriya ba su dena komai ba yanzu muka gama yawo da ake yawo yawo da ake da jiragen mu zuwa kai ka waje da ake yi da sauran su ba su dena daukar ƴa'yan su suna kai wa waje karatu ba ba su dena kau da kai gaba da abin da ya shafi ci gaban ilimin kasar mu Najeriya ba su dena zuba ido ana kashe mu a kauda kai ba duk abin da kasan daji dadi idan ana buki kaga ana watsa kudaden mu ana yadda ake so da su ba a dena ba amma kullun maganar da ake talaka a cire ne tallafin kaza ai wannan ci gaba ne ai ba shi yake mura ba ba shi yake amfana ba idan aka cire zai ga amfanin har yanzu ba mu ga amfanin ba ya kamata shugabannin majalisan mu su dakatar su sa gwamnati da dakatar talaka ba shi da bukatar karin bat ba bat muke da bukata ba gwamnati ta rage kudin da take antaya wa kanta a kasafin kudin nan da ake na banan nan safin kudi ne wanda babu abin da talaka zai amfana a cikin shi ba ga shan sun fara wajen ce shugaban kasa da ina fita kasa shan waje ba sun fara ba ne wallahi ba ka gama magana fa na ga ma ita wannan magana da ita da gira ba ta da bambanci Allah ke tabar sa me zaka ce a to ni abin da nake san abin nan ka ga duk wadannan kare karan vat a kare wutar lantarki a kare kudin vat a rage tallafin mai a kare kudin mai ka fuskanta a janye tallafin da ake bawo talaka a lafiya a jan ke tallafin da to fa illar bashin da ake taccuwa kenan wanda ita wannan gwamnatin a yanzu ta dau record din da a Najeriya ba a tasaba samun sorry barista sorry barista sorry barista wai ka san abin da dr usage minister lafiya kwa nakin ba ya ce asibitocin gwamnati su fito da hanyoyi da za su rinka karba haraji domin inganta harkar lafiya ka ga da karshe me ake nufi ana so a maida asibitocin gwamnati su zama ba su da bambanci da private kamar yadda bayane suke fitowa da zarge zarge cewa ana kokarin a cirewa ƴan talakawa tushen fi registration na jami'a ya zama da cewa dan talaka shi da shi har abada kage idan ake haka dama akwai wannan magana a baya kar ka manta akwai committee wanda shugaban kasa yayin karkashin jagorancin dr baba wannan ya ma sunan shi dr something dr wannan baba lake baba lake wanda ya bada shawara cewa gwamnati ta cire wannan tushen fi ana cire shi dan talaka shi da degree har abada Allah ya kyauta ba mu daida dami akwai batun cin ba shi da aka ce Najeriya za ta ciwo a kasar Brazil yanzu an tsallaka an tafi Brazil wala Allah sai mai kama ko mai kama ba rista lamu kallo wannan batun ba rista muna fata Allah mai da kai gida lafiya kuma bari Allah ya saka da alheri a a sharuwa na ga an abun nan amma da abba Haruna Idris da yake sarrafa na'ura domin sara ne da ku Muzammil Ibrahim ya kasa da na jarar gamarar wannan shiri a wannan lokaci nake cewa wassalamu alaikum